Naniniwala si Senador Ronald Bato de la Rosa na maaring matanggalan ng ranggo sa Philippine Air Force Reserve si Senador Loren Legarda. Ito'y matapos sabihin ni Legarda na walang sapat na batayan ng gobyerno upang ideklarang kalaban ng Estado ang CPPNPANDF. I do not recall what law or what pronouncement of government has declared the Communist Party of the Philippines or similar organizations, movements, beliefs, or associations could be declared as enemies of the state. It's so difficult to identify that, Ani Legarda. I say that not in contrary to my good friend Senator Tolentino's manifestation today, or those who wish to associate with them. I stand here as someone who has worked with the so-called left of this country and was admired many of those who shared the same vision for our country who may belong to those who are considered left of center, and there is nothing wrong with that, Mr. President, dagdag niya pa. Ayon kay De La Rosa ay kailangan mamili ni Legarda kung papanig ba siya sa gobyerno o sa kalaban ng estado lalo na't isa siyang senador at reservist. Pwedeng ma-question ang kanyang loyalty, dahil hindi po pwedeng pula puti ka kapag nasa serbisyo ka. Hindi pwedeng kaliwa kanan ka kung you are wearing the uniform, Ani De La Rosa. Kung magpapakita ka ng simpatsya doon sa mga kalaban ng estado, questionable yung personalidad mo, dagdag niya pa. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang AFP tungkol sa pagpapakita ng suporta ni Legarda sa makakaliwang grupo. Kakaliw Posible pong talakayin ni Pangulong Marcos sa kanyang state visit sa Indonesia ang kaso ni Mary Jane Deloso ang Pinay na nasa death row doon. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, napag-usapan ang kaso ni Deloso kahapon sa 2023 budget presentation ng DFA sa Kamara. Sa susunod na linggo, bibisita sa Indonesia ang Pangulo. Pinatawa ng death penalty si Veloso noong 2010 dahil sa pagpuslit umano ng illegal na droga. Depensa niya, niloko siya ng kanyang recruiters na naglagay ng droga sa maleta niya. April 2015, nang mapigilan ang execution by firing squad matapos maaresto ang kanyang recruiters sa Pilipinas. Yan po si Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa magiging prioridad ng kanyang administrasyon ay ang pagpasa sa New Filipino Nurses Practice Act. Sinabi ni Pangulong Marcos na ito ang isang paraan para mapahusay ang working condition ng mga nurse sa bansa. Ayon sa Pangulo, ito ang tutugon sa malaking deferensya sa sweldo ng mga nurse sa pribadong ospital at mga nasa pampublikong ospital. Sa ngayon kasi ay mas malaki o nasa hanggang 40,000 pesos ang sweldo ng mga nurse sa mga ospital ng gobyerno. Haba ang mga nasa pribadong ospital ay sumisweldo lamang ng 20,000 pesos hanggang 25,000 pesos. Kumbinsido ang presidente na bagamat may tinatanggap na benepisyo ang mga nurse, ay kulang pa ito, lalo na at palaging nalalagay sa panganibang buhay ng mga ito dahil sa direktang pakikisalamuha sa mga pasyenteng may sakit, lalo pa ng pandemya ng COVID-19. Sinabi pa ng Pangulo na bubuksan din muli ng pamalaan ang pagpapadala ng mga nurse sa ibang bansa. Sa kasalukuyan ay nasa 7,000 ang kabuang bilang ng mga nurse, ang COP o hangganan ng deployment ng bansa. Kasabay nito ang pangako ng Pangulo na ipagpapatuloy ng kanyang ad administrasyon ang pagbibigay ng benepisyo sa mga nurse. Sa kasalukuyan, sinabi ng punong ekotibo na nakapagbigay na ang pamalaan ng nasa 25.8 billion pesos. Halaga ito ng benepisyo sa healthcare workers, kabilang dito ang hazard duty pay, COVID-19 allowance, meals accommodation, transportation allowance, life insurance at special risk allowance. Ayon pa sa Pangulo, sa tingin niya ay kulang pa ito, kaya bukas anya siya sa makabuluhang dialogo para plansyahin ang concerns ng healthcare workers. Narito pakinggan natin si President Ferdinand Marcos Jr. As of 19 August of this year, the government has disbursed a total of 25.82 billion pesos worth of benefits to our healthcare workers, especially our nurses. These include these include hazard duty pay, COVID-19 sickness and death compensation, meals, accommodation, and transportation allowances, life insurance, special risk allowance, and the one COVID-19 allowance. Please know, sa palagay ko, kulang pa yan eh. Medyo hirap tayo sa pondo ngayon. Kaya ta, sa ngayon, ganyan lang muna. Pero ya, palagay ko, eh, binubuhay niyo yung may sakit eh. Ibang, ibang usapan yan. Walang, y -y -y mahirap lagyan ng balor, ng dolyar, ng piso, yung trabahong ginagawa ninyo. Isa ng mga senador, ang ilang opisyal ng Agriculture Department dahil sa Delayed na paggamit ng bilyong-bilyong pisong Coco Levy Fund at iba pang pondo para sa mga magsasaka. Magbabalita ang aming correspondent na si Amor Santos. Amor, ano raw ba ang naging problema?
Yes, Cindy. Ilang beses na galit at nagtaas ang boses si Senador Cynthia Villar sa mga opisyal ng kagawaran ng agrikultura sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Tatlong isyu yung pinuna ng mga senador. Kabilang dyan, yung paunang limang bilyong pisong pondo wala sa Coco Levy Fund na dapat magamit sa pagbibigay ng beneficyo sa mga coconut farmers. Ayon kay USEC Pinakanda ng Budget Department, mula nang maipasa ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, Noong Pebrero ng 2021, nakapag-release na sila ng 755 million pesos. Sabi ni Retired General Benjamin Madrigal na siyang administrator ng Philippine Coconut Authority, may pending request naman na daw sila para sa iba pang pondo. Pero sabi ng BBM, wala pa silang natatanggap. Dagdag pa ni Madrigal, may mga hinihintay pa silang approval para sa implementasyon. Sabi tuloy ni Villar, magbitiw na lang daw sa pwesto ang Retired General kung hindi niya magagawa. Yung tungkuli na ito. Ginisa rin ng mga senador ang Bureau of Soils dahil naman sa delayed na paggamit ng higit isang bilyong pisong pondo para sana sa pamamahagi ng composting facility sa mga magsasaka. Kung magita nito, makakagawa raw ng, liba, ng libreng fertilizer habang tumutulong mabawasan ang kitchen at garden waste. Ang problema, inamin ng acting director ng Bureau of Soils and Water Management na si Dr. Jun Soriano, wala pa raw nabibiling composting facility unit ngayong taon kahit isa. Babala ni Villar, baka naman inipat at mapart na naman ang pondong ito sa kontrobersyal na PICC o yung Philippine International Trading Corporation. Hiningi naman ni Senadora Aimee Marcos ang listahan ng mga supplier na nakatakdang mabigyan ng unit o maawardan ng mga unit para siguradong lahat ng ito ay may sapat na kapasidad. Pinuna rin ng mga senador ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or Filmic dahil naman yan dun sa atrasadong pagamit ng pondo mula sa rice tarification do. Itong pondo raw kasi dapat magbibigay ng iba't ibang equipment sa mga magsasaka. Thank you. Absuelto ng Bureau of Customs o BOC ang mga tauhan ng Port of Subic sa mga regasyon ng pagkakasangkot sa anumang irregularidad kaugnay pa rin ng umanoy pagpupuslit. Ito na ang tiyaming pagpupuslit ng 140,000 na sako ng refined sugar mula pa rin sa Thailand. Sa isang pahayag, sinabi po ni BOC Acting Commissioner Yogi Filemon Ruiz na tinapos na nila ang investigasyon sa insidente at lumalabas na walang kapabayaan ang mga tauhan po ng BOC Port of Subic sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Ang 140,000 na saksa ng refined sugar na inangkat po ng Ruama Kama Larpa Export Corporated or Corporation at itong consignee na Oro Ag Retail Incorporated ay dumating sa bansa noong Agosto a 12 sa Port of Subic. Nadiskubre ang mga ito sa surpresang inspeksyon na pinangunahan po ng BOC dahil sa mga hinihinalang nakapuslita ang mga ito sa bansa. Gayunman, sinabi po ni Ruiz na ang inangkat na asukal ay sumailalim sa tamang dokumentasyon na kinabibilangan po ng permit para sa pag-aangkat. Dagdag pa ni Ruiz na isiniwalat din sa investigasyon na ang mga tauhan po ng BOC Subic Porto ay naaayon po at pinatutunayan ng certification na inilabas ng SRA. Dahil sa investigasyon, ipinagutos ni Ruiz na ibalik po itong anim na opisyal ng BOC sa kanilang mga naunang pwesto. Sila ay sila District Port Collector Marites Martina, Deputy Collector na si Maita Acevedo, Deputy Collector na si Giovanni Ferdinand Lainez, Assessment Division Chief Belinda F. Lima, Enforcement Security Service District Commander Vincent Mark Malasmasa at Customs Investigation Intelligence Service Field Supervisor na si Justin Gelly. Inaapura na ng Department of Social Welfare and Development ang paglalatag ng food items bilang pagkahanda sa epekto ng dalawang sama ng panahon sa extreme northern Luzon. Sa ulat ng kagawaran, aabot sa dalawang libong pamilya food packs ang ihahatid sa bagong BSWD Field Office 1 Satellite Warehouse sa Burgos, Ilocos Norte. Ang Burgos, Ilocos Norte Satellite Warehouse ay magsisilbing warehouse naman sa mismong munisipyo at mga karating lugar nito kagaya ng Adams, Pagwipod, Bangge, Pasiken at Dumalneg sa probinsya yan ng Ilocos Norte. Hinihikayat ng ahensya ang mga local government unit na makipagtulungan sa kanila para maging isa sa mga maitatalagang satellite warehouse sa Region 1. Ito ay upang mas mapabilis ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga pamilya at individual na maaapektuan ng kalamidad. Sa iba pang uh, mga balita po, handa naman si Department of Interior and Local Government uh, o DILG Secretary Benhur Abalos uh, na gawing pilot area ang Cebu City para sa opsyonal uh, na paggamit na o yung pagsusuot ng mga face mask. Uh, ito ang kinumpirma ni Abalos uh, sa mga kongresista sa budget deliberations ng ahensya sa harap pa rin uh, ng House of Committee on Appropriations. Uh, sa pagdirig tinanong ni Abalos or si Abalos ni Sambuanga, Sibugay, 1st District Representative Wilter Palma tungkol sa kanyang uh, Paninindigan sa pagnanais ng Cebu City na gawing optional na itong paggamit ng face mask sa gita pa rin ng COVID-19 pandemic. 
bilang tugon na ibinahagi ni Abalos sa panel ang pag-uusap nila ni Cebu City Mayor Mike Rama noong araw ng Merkules. Ang IATF ay ang kinatawa na magrerekomenda ng mga public health safety measures sa ehekutibo mula nang magsimula ang pandemya ng COVID-19. Ang mandatory naman na paggamit ng face mask sa lahat o sa labas ay isang panuntunan na nagpapatuloy daw. Kung na yan, pakinggan natin si DILG Secretary Benher Abalos. I called up uh, my, uh, Mayor Mike Rama yesterday when I heard about his pronouncement and told him, uh, Mayor Mike, is it possible for you to defer this executive order? For the simple reason that we could harmonize the national law, of course, and of course, executive order, para iisang direksyon na lang tayo, iisang sagwan na lang tayo. I promise I will bring this to the IATF next week. And not only that, I will even move that Cebu be a pilot here. Since Cebu has always been wanting to have this policy of uh, removing masks on outdoors. But we have to have a process. And we have to have one, one policy here in the whole country. If Cebu will prove probably in two weeks or three weeks na po pwede na magmask. Why not? At least we have something to start on. And what is more important, we harmonize everything.